Hi friends, welcome to my channel. So, we will talk about the material of deflection of beam. We will talk about the continuation of the beam. Okay, we will talk about the double integration method, Mekele method, and conjugated beam method. We will discuss the two of them. So, if you want to see the description link, you can see the link in the description. Now, we will talk about the third method, that is the moment area method. We will talk about the moment area method. Okay, so we will skip the video and we will talk about it. साधु कुमार डे नंबर चैनल सब्सक्राइब करना मत देना कंडीप्टर सब्सक्राइब नहीं करोगे मुन्ना डे यार बेल बटन है क्लिक नहीं करोगे सो मोमेंट एरिया मेथड ओके इंग्लाग इंद्र स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कंडो पर ये लोग रोम्बो 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 सिंपल आना मेथड है वंदी इंद्र मोमेंट एरिया मेथड ओके सो ये ना 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 but this limitation is the simple loading condition, that is point load, simple UDL, uniform cross-action. That is cross-action varies from simple beam, simple load, the moment area method is easy to do. So, I will show you a cantilever beam, and I will explain the moment area method. So, let's see, a cantilever beam, left side is fixed, right side is free end. इंटर लंदन लोड डबली ऑफ़ डिंगर का लोड एक्ट आ होते हैं इधर लो टोटल लेंथ पर दीना येल्ल इब्री लोड कुल दीना इंदर बीम में इब्री बिंडा हो करेक्ट इंगला सो इंदर मरी बिंडा हो सो इंदर बिंडा को ले इधर लंदन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है ओके इंगला सो इंगे क्रिएट आ होते मैक्सिमम स्लोप ओके सो इधर बेंडिंग मोमेंट एंगर को ना हमारे फिक्सर पॉइंट ला, सो नाम की इंगेदा मैक्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रखो, ओके इंगला से निगे ड्राप पन्नी क्या बना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही बढ़िया हो, ओके इंगला, सो नाम की इप्पे इंदा बेंडिंग मोमेंट एबडी रखे डायग्राम है ओरे ट्रायंगल मारी रखे, इप्पे � Okay, the two you multiply this is the flexural rigidity. So, total area of the bending moment divided by flexural rigidity. If you want to use this, the maximum slope is the free end. And the deflection is the same. That is the area plus in this section, there is a center of gravity. Correct? This point is the load acting free end. Ini genggam apa? Ini slope beri nama. Anggur ini apa? Berapa distance lagi? Ini genggam apa? Ini slope beri nama. Ini genggam ini section atau center of gravity apa? Berapa distance lagi? Apa yang sebenarnya kita tahu? Orang triangle lagi sharp page jalan tu pati nama two by three distance of L. Kena tengok lah. So ini potong nama. Mula ke x bar kena cerong. So y bar ini x bar divided by flexural rigidity. Potong nama. Mula ke mana kena cerong? Y. Ini bila tengah. Formula ini bila tengah. Okay, wah. Ipo nama ke orang cantilever beam nama ke orang moment area method wujud kandu putih kita ke. Moon non section dengan jauh bodoh. Kenapa? Nana, orang rectangular, ini orang triangular, moon ada sign kau. Indah moon itu dengan jauh le bodoh, nama solve punya lah. Okay, enggak. So ada yang mana abdiing ada pernah wajar kan? Indah moon section na. Indah orang moon section itu area abdi kandu putih kita, x bar abdi kandu putih kita dengan tu mulut dengan jauh na. Yang dah section na nalo, yang dah problem anda nama solve punya lah. First rectangular, rectangular breadth height b h. इधर का एरिया B इन्टू है ची नमकी तेरी हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर का सेंटर ला करेक्ट आ रखो B डेवलप बाई टू करेक्ट इंगला सो B डेवलप बाई टू ओके आठ ट्रायंगलर इप्पता नम्बर पास लो बेस इधर हाइट आफ इन्टू B इन्टू है ची इधर नमकी एरिया देन इधर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शार्प पे जिलंदे अवल Di apa orang guna U D L load act aja, na, nama kita kau over nama kita. Anu mari sakti, ini sign kau nusul orang. Inu mari ini cina, ini ke area untuk pati ini nama bocik orang. One by three into B H. Adanya half B H potingna triangular. One by three potingna ini kau. One by three into B into H. X bar ini distance pati na, inggil untuk three by four distance lor kau. Ini two by three distance, ini three by four distance. Awal ada different. ओके इंगला वे इंद मून सेक्शन ने वंदे नहीं मून आड़ी तेरन जो चिकोंगे ये मून सेक्शन ने तेरी नो प्लस इंद रेंड फॉर्मला तेरी नो ये तेरन जा नंबर साल्व सम्मा साल्व पनीर ला ओके इंगला ओके सुनामे एक बोर प्रॉब्लम बागला ना वो प्रॉब्लम हर तरीके वो एक एंडलीवर बी में सो इंद बी मोड़ा � अधिक बरो एक टू क्लोनेटर नब्बे डिंगे रहा एक पॉइंट लोड एक्ट आउट है सो इन द टू क्लोनेटर बदले मिड पॉइंट लैक्ट आउट है इन द फोर क्लोनेटर फ्री इन लैक्ट आउट है आठ तो बदले नेस्ट टू मीटर बदले एक मून क्लोनेटर पर मीटर अब डिंगे रहा यूडीएल लोड एक्ट आउट है 
இப்போ இந்த பா இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு தே ஆஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ரீ எண்டு இந்த ஃப்ரீ எண்டில் வந்து ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் அதாவது மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க யூஸிங் மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இதோட மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது எங் மொட்லஸ் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மில்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இதோட கிராஸ் செக்ஷன் அதாவது ஐ ஓகேங்களா மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் எம்எம் பவர் ஃபோர் இதெல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை மோன்ட் ஏரியா மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இது ஏ இது பி இது சின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ நான் மறுபடியாக நான் இதை சிம்பிளாக ட்ரா பண்ணுறேன் ஒரு கேண்ட் லிவர் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு இங்கே எனக்கு ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் மிட் பாயிண்டில் டூ கிலோ நியூட்டன் இது போக எனக்கு யூடிஎல் லோடு எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூடிஎலோட பாயிண்ட்டோட கன்வெர்ட் பண்ணும் கரெக்டுங்களா இது த்ரீ இதோட டிஸ்டன்ஸ் டூ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அது எங்கே ஆக்ட் ஆகுன்னா மிட் பாயிண்டில் ஸோ இங்கே எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் லோடு ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபோர் மீட்டரு இந்த லோடு டூ மீட்டரில் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒன் மீட்டரு இந்த பக்கம் ஒன் மீட்டரு ஓகே ஸோ இதுதான் என்னோடய ட்ராயிங் இதுக்கு நான் பெண்டிங் மூமெண்ட் இதுக்கு வந்து நான் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு லைன் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நம்ம பெண்டிங் மூமெண்ட் ட்ரா பண்ணலாம் ஓகே ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் இப்போ லோடு இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா பெண்டிங் இப்படி ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் தான் நமக்கு ஸோ நமக்கு எப்பவுமே ஃப்ரீ எண்டில் பெண்டிங் மூமெண்ட் எப்பவுமே நமக்கு ஜீரோ அடுத்து பீங்கிற பாயிண்ட்டாக எனக்கு பெமெண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா இந்த இடத்துல கை வச்சுக்கோங்க ரைட் சைடில் என்னென்ன லோடு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபோர் கிலோ நீட்டோ லோடு இருக்குது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இங்கேருந்து பிலிருந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஓகேங்களா ஸோ பெண்டிங் பி அட்டு பி பாயிண்டில் பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் பியில் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஓகேங்களா ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற சிக்ஸ் கிலோ நீட்டர் யூடிஎல் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒன் மீட்டரில் இருக்குது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் அப்படி போட்டிங்கன்னா எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரும் கரெக்டுங்களா தட் இஸ் ஃபோர்டீன் எனக்கு இந்த இடத்துல பெண்டிங் மூமெண்ட் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் அடுத்து பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் ஏ ஸோ ஏங்கிற பாயிண்ட்டில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் எல்லா லோடும் கன்சிடர் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இங்கேருந்து டூ இங்கேருந்து ஒன் ஸோ சிக்ஸ் வந்து ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் த்ரீ ஆம் பதினெட்டு எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூங்கிற லோடு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் டூ மீட்டர் டூ இன்ட்டு டூ அதாவது ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து மற்ற லோடில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு லோடையும் அதோடய டிஸ்டன்ஸோட மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது இது ஃபோர்டீன் எடுத்துகிட்டேன் அப்போ இது இங்கே கீழே இருக்கும் இது தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஓகே ஸோ அதை அப்படியே ட்ரா பண்ணுங்கள் நான் சும்மா ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைகிறேன் நீங்கள் வரைக்கும் ஸ்கேல் வச்சு வரைங்க இது வரை ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ஏன்னா இது எனக்கு லோடு கிடையாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பாயிண்ட் லோடு அதனால் எனக்கு இது கவுவாக தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் என்னோடய பெண்டிங் மூமெண்ட் ஏரியா ஓகே ஸோ இப்போ ஓகே இதுதான் என்னோடய பெண்டிங் மூமெண்ட் ஏரியா ஸோ இந்த ஏரியாவை நான் எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது இதோட டோட்டல் ஏரியா எப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்கிது இது ஒரு அன் ஈவனாக ஒரு இருக்குது இல்லையா ஸோ இது இதோட டோட்டல் ஏரியா கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த இடத்துல எனக்கு எவ்வளோ ஸ்லோ பண்ணு வந்து ரிஃப்ளக்ஷனு கண்டுபிடிக்க முடியும் கரெக்டாக இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்கு எனக்கு நோன் செஃப் நோன் செக்ஷனாக மாற்றுறதுக்கு இதை அப்படியே கட் பண்ணுறேன் இப்படி ஒரு செக்ஷன் போடுறேன் இப்படி ஒரு செக்ஷன் போடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை கிடச்சிருக்கு செக்ஷனு ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஒரு சைன் கவ் கிடச்சிருக்கா இப்போ தான் அந்த மூணு செக்ஷனை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டாக ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் செக்ஷன் ஒன் இது செக்ஷன் டூ இது செக்ஷன் த்ரீ ஸோ இப்போ எனக்கு இதோட ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும் டூவோட ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும் த்ரீயோட ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்கள
இது ஃபோர்டீன் அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கும் கரெக்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஒன் எவ்வளோ இருக்கும் ஏரியா இதோட ஏரியா எவ்வளவு நமக்கு தெரியும் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் இந்த செக்ஷனுக்கு ஏரியா என்னன்னு போட்டிருக்கோம் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பி ஹெச் கரெக்டுங்களா ஸோ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் ஸோ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பி பேஸ் எவ்வளோ நமக்கு ஃபோர்டீனு இன்ட்டு ஹைட்டு டூ கரெக்டுங்களா ஓகே ஸோ ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைட் பை த்ரீ எவ்வளோ வருது நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ க்ளோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஏ டூ கண்டுபிடிங்க ஸோ ஏ டூங்கிறது இது இது ஏ டூனா ஒரு ரெக்டாங்குலர் பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் பேஸ் எவ்வளவு டூ ஹைட் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் க்ளோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ அப்படிங்கிறது இந்த ட்ரையாங்குலர் ஒரு மூணாவது செக்ஷன் அது ட்ரையாங்குலர் ட்ரையாங்குலர் ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஹைட் எவ்வளவு டூ 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 கேன்சல் ஆச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் க்ளோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ நமக்கு ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு டோட்டல் ஏ என்னது ஏரியா மொத்த ஏரியா எவ்வளவு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ போடலாமா அப்போ ஏரியா ஈக்குவல் டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ க்ளோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இதுதான் என்னோட டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் த பெட்டி மூமெண்ட் நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப இது எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எப்படி எழுதிக்கிறேன் செக்ஷன் ஒன்னோட எக்ஸ் பார் அதாவது எக்ஸ் ஒன் பார் எவ்வளோ இருக்கும் செக்ஷன் ஒன் இங்கே இருக்குது இதோட சிஜி இங்கே இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஓகே ஸோ இது இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது எனக்கு எங்கே ஸ்லோப்பு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சீங்கிற பாயிண்டில் அப்போ எல்லா செக்ஷனோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் சீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதுதான் நாங்கள் வந்து எக்ஸ் பார்னு எடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நிறைய பேர் இதோட செக்ஷனோட எக்ஸ் பார் மட்டும் எடுத்து சால்வ் பண்ணிடுவீங்க எனக்கு எங்கே சப்போஸ் நான் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் பிங்கிற பாயிண்டில் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா பிக்கு இந்த பக்கம் எத்தனை செக்ஷன் இருக்குது இது ரெண்டு தான் இது ரெண்டோட எக்ஸ் பார் பிலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அதை நான் சாமி முடிச்சோடனே சொல்கிறோம் ஸோ செக்ஷன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சைன் கவு ஸோ இதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஹெச் ஓகே நமக்கு இதோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மீட்டரு ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ நமக்கு எவ்வளோ வருது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து செக்ஷன் டூ பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலரு ஓகே ரெக்டாங்குலர் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு எக்ஸ் பாருக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எக்ஸ் பார் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளவு ஹெச்டியோட பை டூ ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு இது டோட்டல் வந்து டூ மீட்டர் டூ டிவைட் பை டூ ஒன் ஓகே பட் எக்ஸ் பார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் சீங்கிற பாயிண்ட் சீங்கிற பாயிண்டில் இருந்து இந்த செக்ஷனோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ் பார் சில பேர் எக்ஸாம்பிள் இதை மட்டும் போட்டுருவீங்க அது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ சீலேருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இங்கேருந்து இது டூ மீட்டர் இங்கேருந்து இது ஒன் மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு மொத்தம் த்ரீ அடுத்து செக்ஷன் த்ரீ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலரு ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா நமக்கு டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஹெச் இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கரெக்டுங்களா அதே தான் இதுவும் இங்கேருந்து இது இங்கேருந்து இது டூ மீட்டர் டூக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ ஆஃப் டூ கரெக்டுங்களா ஸோ டூ ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ ஆஃப் டூ ஸோ நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மீட்டர் வந்துருச்சு ஓகே ஸோ நமக்கு ஏரியா ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ தெரியும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ தெரியும் நம்ம டைரெக்டாக இப்போ ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஸ்லோப்புக்கு ஃபார்முலா ஏ டிவைட் பை இ இன்ட் ஐ ஏங்கிறது டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் த மூமெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட டோட்டல் ஏரியா ஸோ இதோட ஏரியா நான் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ இது நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ க்ளோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூ இங்கே எழுதிக்கோங்க இது என்ன யூனிட் இருக்குது க்ளோ நியூட்டன் இன்ட்டு மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது
ஓகே எதாவது ஒன்று நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ மேலே கதை ஈஸியாக இருக்கும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு கிலோ நியூட்டன் அப்படிங்கிறது டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது டென் பவர் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ டென் பவர் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டன் நியூட்டன் ஆகும் மீட்டர் ஸ்கொயர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஆகும் மாறிடும் ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா டென் பவர் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது யூனிட் கன்வெர்ஷனுக்கு மேலே இங்கே யூனிட் நமக்கு டேலி ஆகணும் கரெக்டுங்களா ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் ஸோ இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ரேடியன்ட் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஸ்லோப் அந்த சிங்கிற பாயிண்டில் ஸ்லோப் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்து டிஃப்ளக்ஷன் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏரியாவோட அந்தந்த செக்ஷனோட ஏரியாவோட அந்தந்த செக்ஷனோட எக்ஸ் பாரை மல்டிபிள் பண்ணணும் A1 ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் ஏ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ பார் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ பார் சில பேர் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதை வந்து ஏ எக்ஸ் பார்னு எடுத்து ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பார் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பார்னு போடுவோம் இப்படி போடுறா இது தப்பு ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொன்றும் இண்டிவிஜுவலாக போடணும் ஏ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் ஏ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ பார் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ பார் இப்படி தான் போடணும் இப்படி போடக்கூடாது ஓகே ஸோ ஏ ஒன் வேல்யூ தெரியும் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் பார் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏ டூ டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் ஸோ இப்போ நமக்கு இதோட யூனிட் என்னவோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஏரியாங்கிறது வந்து கிலோ நியூட்டன் இன்ட்டு மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது இப்போ எக்ஸ் பார் அப்படிங்கிறதும் மீட்டரு ஸோ இன்ட்டு மீட்டர் ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடியே இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ டென் பவர் சிக்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்கு கிலோ நியூட்டன் நியூட்டன் ஆகும் மீட்டராக வந்து எம்எம் ஆகும் இங்கே எகைன் ஒரு மீட்டர் இருக்குது இதை மறுபடியும் எம்மை மாற்றுறதுக்கு இன்னொரு டென் பவர் த்ரீ ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ டென் பவர் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நமக்கு டென் பவர் டுவெல் டிவைட் பை டென் பவர் எயிட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா எனக்கு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் நைன் எம் ஸோ இதுதான் நமக்கு டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார் கேண்ட் லிவர் பீம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய